sorprendieron con algo nuevo, con una mirada distinta, con, con una gran creatividad, con exquisitez en los arreglos. No creo que se, eh, hayamos sido conscientes de, de, de digamos, todo lo que generamos nosotros, de la estética, tanto musical como global, ¿no? Porque incluía también una cuestión de, de, de vestuario, de puesta en escena. Pero creo que en algún punto nos dábamos cuenta de que éramos diferentes. Fue algo absolutamente nuevo, fue inesperado, fue revolucionario. Recuerdo mucho a Federico. Eh, me gustaba mucho lo, cómo, cómo, cómo él pergeñaba los desplazamientos y, y la relación con el público. Su cabeza, digamos, hizo un recorrido como, como el recorrido que puede hacer este, un tipo que llega a sabio, digamos. Más que su música, la verdad. Me impresionaron ellos. Y más que su música, me impresionó Federico. Un tipo con una claridad mental muy, muy importante. Su manera de mirar su seguridad de dónde venían y hacia dónde iban, como que ya estaban instalados y era lo, el comienzo. Federico Moura nació en 1951. Su infancia y su adolescencia transcurrieron en la ciudad de La Plata a 50 kilómetros de Buenos Aires. Era muy frecuente que desde cuando terminamos el colegio nos juntáramos todos alrededor del piano y cantáramos después de almorzar. Era, era el, el momento mágico. Eso fue desencadenando y, y, y llevando muy, muy sutilmente a que de a poco empezáramos a tocar entre Julio, Federico y yo. Teníamos un entendimiento que digamos, iba más allá de, 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 de la música, es decir, teníamos un conocimiento mutuo me acuerdo que, por ejemplo, nos dejaban jugar al fútbol juntos porque nos conocíamos tanto que, que era medio afano. El hermano este, mayor de, de los Moura fue un desaparecido durante la dictadura militar. Yo creo que ellos encontraron a través de la música eh, el camino de la expresión, el camino de querer decir cosas, el camino del compromiso. Con Julio empezamos a componer, digo con Julio porque Federico vivía en Brasil, eh, y empezamos a componer el material que fue después el 80% del, del disco Guadu Guadu. Nos tomamos una bien, lo fuimos a buscar. Lo fu en realidad no lo fuimos a buscar, lo fuimos a mostrar lo que estábamos haciendo. Pero volvimos los tres en el mismo avión este, y al, a los meses estábamos debutando con el nombre de Virus. El virus de los inicios mostraba influencias de la New Wave y del punk. Nada más ni nada menos que la aparición en Argentina de lo que había sido la New Wave en Inglaterra y en Estados Unidos cuatro, casi cinco años antes. Los temas eran breves y con letras ingeniosas. Su primera presentación importante fue en el festival Prima Rock. Tocamos en Prima Rock y nos empezaron a tirar naranjas. Tocábamos cada vez más fuerte y más... No, 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 no. La gente le tiraba de todo, pero literalmente le tiraban naranjas, le tiraban lo que tenían encima. Querían que se fueran del escenario estos tipos raros que hacían música bailable. Era raro el rock bailable para esa época, el rock que se pudiera bailar. En esa época el rock, como decían ellos, era para escuchar sentaditos y disfrutar y, y recibir el mensaje celestial de los iluminados. Nuestros primeros años fueron muy difíciles en, en términos de, de aceptación y de eso, no personalmente, porque nosotros estábamos muy contentos de lo que hacíamos, seguros, tranquilos, este, nos podían agredir y decir lo que quieran, que sabíamos que era lo que hacíamos. El Prima Rock fue el primer festival. De... Nos cagaron en naranjazos este... Y yo bajé del escenario llorando y Federico me decía, pero boludo, ¿no te diste cuenta que mientras tiraban naranjas bailaban? El primer disco de Virus. Este fue ese que llamaba simplemente Virus, pero que traía Soy Moderno, No Fumo. Por supuesto, el Wadu Wadu y el rock en mi forma de ser. Solo quiero sacudirte para que veas las cosas como son. Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Este 
Este, el primer disco, no fue el boom que esperaba ni ellos ni la compañía. Guadu Guadu fue un disco como elitista, que mucha gente decía, bueno, por fin apareció lo que esperábamos, pero era un núcleo reducido de gente. La imagen del grupo llamaba la atención, pelos cortos, pantalones ceñidos al cuerpo, remeras rayadas. Yo me enteré mucho después de que ellos eran gays, no lo podía creer, porque al principio eran como punks y tenían así, este, bueno, de que él, y, ten, y tenía como, como campera de cuero, y entendés, era como, como una cosa rara, porque yo no había visto nunca algo así. Los homosexuales vivían en un, en un, en un gueto o en un círculo este, más cerrado, y sin embargo él enfrentó eso con una, eh, no sé cuál es la palabra, con una naturalidad. El look y la imagen de Virus era muy fuerte y era muy nueva también de, de todo el grupo. De Federico, por supuesto, por ser el que uno más miraba y más veía por ser el cantante. Pero todo el grupo tenía unos eh, raros peinados nuevos, tenían ropas de colores, tenían pantalones diferentes. Todo, todo era absolutamente distinto a ese aburrido rock argentino fascinado con el jazz rock. Los seguidores nunca, nunca este, pusieron en tela de juicio o si, si existía una, una imagen este, sexual del escenario para un lado o para el otro, nunca. Valía su interpretación, su impronta, la música. Cuando yo veo a Miranda y lo veo a los chicos eh, muy ocupados además de la música, de cómo mostrarse, al primero que yo vi en la Argentina ocupado de cómo mostrar la música fue a los virus. Han sido una banda que, que gracias a la cual muchas cosas cambiaron, me parece, musicalmente y estéticamente y, y tenían una manera... Es que, es que son... Bueno, viene el gato, no importa, ¿no? Es que son así como, como que tienen... Son muy sutiles sus canciones, sobre todo de los últimos discos. Es como todo tan delicado que parece que no pasará nada y sin embargo es muy fuerte todo lo que están diciendo, toda la música, toda la propuesta estética que ellos tenían. Sí, a mí me resultaba muy, muy depresiva la música de esa época, una cosa... Como... Algo que te tiraba para abajo. Nosotros encima habíamos vivido la, desa la desaparición de otro hermano, del hermano varón mayor. Entonces a mí me hacía muy mal eso. Me tiraba para abajo mal, pero mal, me hacía muy mal. Y, y bueno, por eso es que nosotros decidimos y pensamos que una forma de, 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 de revertir eso era era mirando la vida de otra forma, era dándole a la vida hay que hacerle el amor, este, sentir el cuerpo, divertirse, no como una cosa banal, porque digamos, los mismos que nos criticaron de banales no sufrieron lo que sufrí yo la, la época de la, de la dictadura ni lo vivieron tan de cerca como lo viví yo. Federico Moura tenía en claro que había que mover, que había que llegar a la médula de la gente, que había que motivarlo. Este, y tenía en claro algo que no es un tema tan común en aquel entonces, que era que no importaba la manera. Porque si la manera, si él conseguía golpear, aunque la gente lo tratara mal, este, le tirara este, naranjas o lo que sea, el, el objetivo estaba logrado. En 1982, Virus se negó a participar en el Festival de la Solidaridad Latinoamericana organizado por la dictadura militar. La guerra de las Malvinas nos invitan a tocar a beneficio y nosotros dijimos, no, ¿beneficio de, de quién? ¿de qué? ¿para qué? Por supuesto que nos, nos trataron de antipatriota. Unas siete días, en la época de Malvinas, y ahí la nota Virus. ¿Entendés? Hasta despertó curiosidad en medios que no eran rockeros. Esta ha sido la primera nota que salió en un medio, no sé, cholulo, digamos. Recrudece. Es la tapa del segundo disco y vas a encontrar otra imagen de virus, siempre cambiando. ¿eh? El disco es... y ahí va a sonar. 
Ahí tenés ya un disco político. Realmente quería mover las cosas. Nos han invitado a un gran banquete. Habrá postre helado. Nos darán sorbetes. La vuelta de la democracia en 1983 produjo un efecto liberador que tiñó el rock de la época. Se ha autorizado un montón de dinero, pero prometen un menú magistral. La primera revista que sacó a Virus, o bueno, Federico en la tapa, fue la Tuis y Gritos. En el 83, 84, esta revista creo que es del principio del 84. Fue el primer, este. Fue la primera vez que salió una tapa de revista. Después salieron en pelo muchas veces, que bueno, acá yo tengo las pelos, ¿no? Las revistas. Federico era un tipo súper cool, súper tranquilo, muy. Este, muy medido, muy tímido. Básicamente eso, muy tímido. Este. Y arriba del escenario emergía todo lo que, lo que era. Esa banda porosa necesitaba un líder este, que no pasara, que no, que no fuera absorbido por el sonido de la banda. Y ese era Federico. Y acá están los gustos musicales, ponerle dice, músicos favoritos, los Twists, Daniel Melingo y Brian Eno. Que eran más o menos los que siempre nombraba. A veces nombraba a Carmen Miranda, Pico Chipolati. De virus, aparte de la música, me encantaba cómo sonaban la, la buena onda de ellos. La presencia de Federico sin imponerla, sin decir yo soy el líder, era. No era muy demagogo con el, con el público, digamos. Parecía que él no estaba consciente de que había gente ahí. Parecía que era un acto íntimo. La distancia va perdiendo su espesor. Pronto entrega, por favor. O sea, al principio sí, quizás hablaba más, pero nunca fue a hablar mucho, ni de contar chistes, ni nada. Y sí, con, es como que con el paso, del, con los años, fue como distanciándose más en ese sentido, como creando más el personaje. Tenía eh, la cosa encubierto sensual en las canciones. No estaba cantando en una chica en la canción de amor. Y parecía. No era de esas personas que hacían contacto ni, ni visual ni, ni de palabra con el público. Él estaba como ahí y era su momento y era él. Y era muy, muy carismático y tenía mucho, mucho magnetismo. Era imposible sacarle la vista de encima. Federico lo, lo, lo criticaron mucho de que era frío, pero qué sé yo, él se reía de esas críticas y muchas veces decía que no las entendía. Tenía un, un modo muy, muy dulce y muy sutil, muy. como que no cantaba los gritos, viste, medio Brian Ferry, tenía como un palo así como muy, muy delicado para cantar y eso me encantaba, me parecía fantástico, se le entendía muy bien la, las letras, lo que decía y, y tenía un modo de canto que, que definitivamente no. nadie, nadie. Nadie lo pudo emular, nunca más. Recién en Agujero Interior, que fue un disco más a tierra, más, más entendible, el grupo pasó a ser un grupo popular. Hay que salir del agujero interior. Pero se suenan esas guitarras poderosas. Hay un sonido bien rockero, bien marcado, ¿no? No hace falta ser un ser superior. No 
podemos dejar afuera a este que fue otro rock and roll, que era el que abría. Y que era muy bailable. Porque este disco lo que tuvo realmente fue un golpe muy fuerte sobre la gente. Era realmente muy, pero muy bailable. Y los que poníamos cuatro temas de este disco. Y la gente se recopaba. El crecimiento de popularidad de Virus fue algo que se dio muy, muy lentamente. Fue boca a boca, verso a verso. Y llegó el tiempo de relax. Relax. Ahí tenés otra, otra etapa. Ya que se fue este, vamos a encontrarnos con el tema, con uno de los grandes, este, de los grandes éxitos de los virus, ¿no? popularidad se dio con locura en el año 85. Ahí va. Bailable, siempre fue bailable, ¿no? Bien marcadito, tempo bien. mágico este disco. Locura fue un disco que realmente nos trajo nuevamente otro virus renovado. Y ese fue el disco con la banda explotó. Explotó acá en Argentina, en Chile, en Perú. Este fue el boom. Con ese rompieron todo. En 1986, Virus viajó a Brasil para grabar el disco Superficies de Placer. Víctima de una neumonía, Federico Moura consultó a varios médicos y uno de ellos le sugirió hacerse el test de HIV. Yo creo que él sí la sabía antes que nosotros, o mejor dicho, la intuía, porque él tenía síntomas físicos, inclusive marcas que, que tienen la enfermedad, que son, no sé cómo se llaman, que él los, evidentemente nos los tapaba o qué sé yo, y... y Tendría mucho miedo, supongo. Me acuerdo que yo fui a buscar el resultado y yo vi el resultado. Y en ese momento era, una, era un papel con una sentencia de muerte. Él se planteó a pelearla desde el primer momento. Virus continuó trabajando durante 1987, pero Federico estaba cada vez más débil. Federico estaba con 40, después obviamente nos enteramos que estaba con 40 grados de fiebre y fue a cantar igual, o sea, se bancó muchas, viste. Cuando ves, cuando toma los primeros planos, ves, lo ves, este, estaba, se notaba que no estaba bien. Esto fue en, en noviembre del 87. En esta época ya Federico estaba enfermo, o sea, seguramente tendría sus problemas. Ves los primeros planos que le hacen... La cámara se nota, ves que tiene de alguna manera más la mirada perdida, pero no es el tipo que, que veías en los shows que generaba esta energía. Yo me acuerdo que íbamos al médico y me, me daban la mano a mí, a él no, por ejemplo, porque claro, no se sabía cómo, cuál era la forma de contagio. Este, y era razonable en algún punto, pero era muy violento para él, muy discriminatorio. Así que la pasó mal y aparte iba de una en otra. O sea, si un día se sentía mal, yo decía, Fede, vamos, a, vamos a la, un rato a la playa, a tomar sol, 
viste, que te carga un poco de energía. Y bueno, me decía, vamos, nos quedamos charlando, que yo después volvía violeta porque el sol había producido una reacción y todo, todo era, pasaba de ahí una conjuntivitis, una conjuntivitis, o sea, todo lo que pasaba por el aire se lo agarraba y se le potenciaba. Así que fueron casi dos años de... de... que la pasó muy mal, pobre, la pasó muy mal. Debido a su deterioro, le pidió a su hermano Marcelo que tomara el papel de cantante para que la banda pudiera continuar. Así grabaron Tierra de Fuego, con Marcelo Moura como cantante. Estábamos grabando acá en Argentina, llegó creo que era la primera o segunda sesión de grabación. Después, bueno, abandonó, no pudo más, después eh, lo internaron en el CEMIC, en un hospital, y nosotros nos fuimos a mezclarlo a Estados Unidos. Y cuando volvimos, bueno, fuimos, se lo mostramos. Esto fue en noviembre o principios de diciembre. Y el 22 de diciembre fallece. Después de la muerte de Jorge con Federico y Marcelo, creo que hubo como un, algo interior que nos, nos impulsó a hacer algo juntos. Y en el caso de la muerte de Federico, con Marcelo también. Y bueno, él lo dice siempre, yo no lo digo nunca, pero lo voy a decir, pero él es mi mejor amigo, hablamos todos los días, nos vamos de vacaciones juntos, y hacemos gira todo el año y nos vamos de vacaciones juntos. Tal como Federico lo deseaba, Virus continuó adelante y aún hoy sigue en actividad. Yo a veces me, me disgusto con, con, con la gente que dice, no, bueno, Virus, virus era cuando estaba Federico. Pero esa gente que dice que Virus era como estaba Federico, no, no va a ver a Virus hoy, no lo ve. O sea, no sabe qué es Virus hoy. Ok, yo también me quedo con el virus que estaba Federico. Pero yo creo objetivamente, y de hecho nos lo muestra la gente que no conoce al virus con Federico. Es decir, nosotros tenemos una enorme cantidad de público que tiene 18, 20 años. Federico murió hace 20 años. Federico Moura fue, fue un innovador, fue una figura muy carismática en escena un tipo con un talento indudable y, y quizás no, no, no llegó a realizarse peregrinaciones a su tumba hacia el estilo Jim Morrison o Luca Prodan pero realmente es un, es un artista que cada vez tiene mayor peso para cualquiera que se acerque a, a su obra 